咱们今天接着来聊孟晚舟案的故事啊。昨天我的节目里头讲到，孟晚舟案在诉讼部分其实分为两个案子，一个是孟晚舟诉加拿大政府，另外一个呢是美国政府啊请求加拿大政府把孟晚舟引渡到美国，接受美国司法机关的审判。这两个案子呢，实际上是合并在一起审理的，法官都叫霍姆斯。我当时看到这个材料的时候，我觉得还还挺吃惊的。因为按道理来讲，这两个案子应该分开审理，才能更好的保护被告的权利。但是可能加拿大政府认为，这两个案子本质上来讲是一个案子。因为你 A 案如果成立了，那你 B 案引渡也就自然终止了嘛。那你 B 案要如果是特别成立的，那也要看 A 案的结果，所以干脆就把这个两两个案子合并在一起了。而且在整个审理过程中，它的时间线线上也是穿插的，也就是说。孟晚舟一开始先起诉了加拿大政府，然后很快呢，引渡案就开庭了。那么后来的引渡案的过程中，时不时的也会再重新审一下孟晚舟起诉加拿大那个案子啊。但是这个关于引渡案到二零二零年的五月二十七号，就等于告一段落了，就是孟晚舟双重犯罪成立。那么接下来就等于要等孟晚舟起诉加拿大这个案子是否成立了，如果不成立，那就要被引渡了。那么从二零二零年的九月份到十二月份啊，那么双方在法庭上讨论的主要是关于骑警的证词问题。这之后，更多的就讨论的美国政府啊提交给加拿大政府的那个证据啊，是不是呃有虚假陈述的问题？这个虚假陈述在多大程度上，是不是对本案的成立构成颠覆性影响？但大家都知道啊，整个这个案子最终的解决，它不是靠诉讼，它是靠的政治解决。从孟晚舟案就刚刚发生的第一天开始，围绕着中国、美国和加拿大这三个国家，那就充满着各种各样的角力、谈判、妥协，也包括勾兑。咱们今天就来讲一讲啊，孟晚舟案最终是如何解决的。5G networks must be secure. They must be strong. They have to be guarded from the enemy. 孟晚舟女士没有违反任何加拿大的法律就被逮捕，会有什么后果？我不知道。Political decision made by the Chinese government. Diplomatic dispute. 二零一八年十二月一号，孟晚舟被抓。十二月十号，就有两名加拿大人在中国被抓起来了。这个我在第一季讲过。其实那两个麦克被抓也挺有意思的。其中一个麦克被抓的时候，就是在机场要登机的时候，被中国的边防公安直接给摁下来了。我个人觉得啊，其实这个场景啊，它基本上是对应孟晚舟被抓的那个场景。孟晚舟被抓不就是在机场吗？所以我抓你一个加拿大人也在机场抓。第二个那个麦克，也就是在加拿大使馆曾经工作的那个一等秘书啊、副领事啊，是在北京的大街正在溜达呢，过来一个公安，直接把他摁下来之后塞到汽车里去抓走了。抓走之后，这两个人都被投到监狱里头了，其中这个。哎，加拿大这个一等秘书啊，叫康明凯，把他送到了北京第一看守所啊。据他自己事后回忆啊，把他关到了一个很小的房间里，就是房间里没有窗户，六个月的时间没有窗户，二十四小时点着一盏白炽灯，然后每天呢，啊，警察讯问他的时间六到八个小时，最长的时候十个小时，然后基本上天天问他关于在加拿大使馆工作的一些情况啊，让他备受折磨。尤其是这个哥们儿啊，身高有一米九，然后给他发的囚服啊，这胳膊啊腿啊都露在外面，整个那监狱下面就是个水泥地啊，所以他可能哪见过这种监狱啊，所以啊，给他心理上造成了极大的冲击。他到一百五十天之后，才可以允许他给自己的妻子写信。当时写信啊，也是写好之后，让警察给他做电子扫描件，然后用这电子扫描件发到他妻子的邮箱里头，就不允许他直接把这手写信寄走。另外一个麦克更惨，当时直接投到了这个丹东的一个黑监狱里头了。我说的这个黑监狱啊，不是说他是黑社会办的，而是按照西方的标准，按照孟晚舟被关到那监狱的标准来看，那中国的监狱基本都是黑社会办的，是吧？他把他关到了一个三幺五号的囚室里，这个囚室里头啊，有二三十名看守所的那个抓的那些犯人等待判决的。大家都知道，中国那种看守所条件极其恶劣啊。那里头基本都有牢头狱霸啊，刚进来的这些犯罪嫌疑人啊，都得睡到那个离马桶最近的那个位置
，那个马桶啊，又不是水冲式的，都是旱厕，恶臭无比呀、啊。这哥们就睡在那儿，然后每天的饭菜呢，就是白菜、哎、呃、鸡蛋和米饭，永远不会变。所以这个哥们据说回国之后啊，就落下病了，他在家里头床上在睡觉睡不着了。因为相对于他在中国的那看守所里头，这床太舒服，太舒服也受不了。他可能在那看守所里头被折磨，折磨了一段时间适应了。这是两个麦克。后来中国的报复还不仅是这两个人呢，又抓了一个。那个人呢，那个人叫罗伯特，是一个毒贩子。二零一四年的时候，他到了中国之后啊，他贩毒，整了两百多克海洛因冰毒，想把它贩运到澳大利亚去，搞了一些那个。什么轮胎？想把那个毒品藏在轮胎里，再冒充出口集装箱弄出去。结果事情败露之后呢，他就从大连想跑到泰国，然后跑到这个白云山机场转机的时候，被公安人员给抓起来了。抓起来之后呢，就审嘛，这审了好几年，一直到二零一八年的十一月二十号，他这案子宣判了。大连市中级人民法院一审以走私毒品罪判处谢伦伯格有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十五万元。这哥们儿不服啊，他就上诉，觉得自己判重了，这贩毒也没犯成，钱也没挣着，就判十五年，是吧？结果呢，他刚一上诉，孟晚舟就在加拿大被抓起来了。那么，于是这十二月二十九号，他的这个上诉开庭了。开庭之后。法官几句话就说了，这个案子审得不清楚，发回重审。来年，也就是二零一九年的一月十四号，他的重审案又开庭了。被告人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格犯走私毒品罪，判处死刑，并处没收个人全部财产。这哥们一听都傻了，你想他上诉是希望能够把自己的罪行减轻一点，对吧？结果没想到上诉之后，原本是十五年，结果给判成了死刑。你想想，法治国家有一个基本原则，叫上诉不加刑。因为上诉如果加刑的话，谁还敢上诉啊？所以说，上诉不管你原先判的是不是轻了，但上诉都不能加刑。结果这个哥们上诉之后，直接判成死刑了。所以你想想，他当时吓成什么样了？但这个案子说白了，也是针对孟晚舟案，中国采取的报复性措施。你不是抓我的孟晚舟吗？我先抓你两个加拿大人，然后呢，我再把你一个毒贩，本来可以判十五年的，我现在给你判成死刑，你看吧，看你加拿大怎么办？消息传到加拿大，特鲁多当时还挺强硬的，因为他过去曾经处理过一个案子，就是有个伊斯兰国绑架了两名加拿大人，要求加拿大付赎金，特鲁多当时坚持不给啊，后来呢，伊斯兰国就把这两个加拿大人脑袋给砍下来了，斩首啊，那个特鲁多当时。对中国扣押两名加拿大人的时候，他说：“加拿大人不接受霸凌。” I need to focus on, and our government needs to focus on what is going to keep Canadians safe into the future, and to demonstrate to China that they can just arrest Canadians and get what they want out of Canada, even for us going against the independence of our judicial system, would be absolutely unacceptable. 但是啊，应该说中国抓加拿大人这件事情啊。他确确实实对加拿大构成了很大的压力，因为同样是双方啊，各抓了一个人呢。但是孟晚舟承担的代价啊，那跟那两个加拿大人可是天壤之别啊。孟晚舟保释之后，住在加拿大啊温哥华他自己的豪宅里，一开始住在那个小的那个豪宅，后来搬到那个大 house 里了。他那大 house 有八百平米啊，据说是有七个房间。华为给他派了一个非常大的团队去照顾他的生活，比如说家里头有厨师。有插花师教他瑜伽的，然后他出行之后呢，有二十四小时的保安跟着他。他那个房子的住址离那个美国驻加拿大的总领事馆就隔着一栋房子，其实也挺讽刺的的啊。过节的时候，人家出门一家把一个酒店整个包下来来吃饭，然后到那奢侈品的商店去买买商品，完全不受影响。但你想，两个两个加拿大人呢，在中国呢，那是过着暗无天日的生活，对吧？所以呢，对双方国民的刺激那也完全不同。那久而久之啊，这个对加拿大政府就构成了非常大的压力。Bring them home, bring them home, bring them home, bring them home, bring them home。所以特鲁多也想找中国政府了，他谈这事儿。但是当时啊，中国政府啊不愿意理这个加拿大政府。
就当时就数次拒绝特鲁多要跟习近平接触。当时中国政府的理由是什么呢？就是说，你特鲁多啊，只是一个政府的首脑，习近平是国家元首，不对等。嗯，如果要见你的话，这个违反外交礼仪。你们加拿大的国家元首，那应该是英国女王。你们要想找习近平谈，你得找英国女王过来跟习近平谈，你知道吧？结果大半年，特鲁多啊也见不到习近平，也搭不上话，他就很着急呀、啊，他就找到特朗普说：“哥们儿，你你看我们这两个加拿大人天天在中国的黑监狱里生不如死，你得帮帮忙，我们也是帮你们，是不是？”结果呢，后来在二零一九年的大阪 G 二零峰会上，特朗普啊就找到习近平，就跟习近平说。你要是能把这两个人放了，那、啊、你了不起，是吧？习近平说啥？习近平说：“你知道吗？你们抓孟晚舟那一天，就是上一次咱们俩见面的时候，等于把特朗普给怼回去了。那意思就是说，你们先有不仁，你别怪我不义呀、啊。” Five G networks must be secure. They must be strong. They have to be guarded from the enemy. 孟晚舟女士没有违反任何加拿大的法律就被逮捕。会有什么后果？我不知道。Political decision made by the Chinese government. Diplomatic dispute. 那这时候特鲁多也着急呀、啊，他正好找到了一个见到习近平的机会。就是本来这一届的 G20 峰会啊，这个秘鲁呢是报名参加了一个会议，结果后来他没来，那个位置本来是安排在习近平旁边的，而隔着是特鲁多。正好秘鲁没来之后呢，特鲁多的位置就正好凑到了习近平边上。特鲁多在开会的时候就给习近平写了个纸条，说：“咱们俩得交流一下。”后来呢，他们两个就到了旁边，在翻译的陪同下就说了一些话。几个星期之后呢，有一个叫鲍达明的加拿大人啊，就进到了钓鱼台国宾馆。这个鲍达明呢，是麦肯锡的全球合伙人，啊，他本来在中国做生意。麦肯锡大家都知道是一家顾问咨询公司嘛，全世界各个国家都有。他在中国啊摸打滚爬了二十年，也认识很多中国官场的关系。后来特鲁多就找到他，希望他去跟中国政府联系，能够把两个加拿大人带回来。这个时间呢是二零一九年的夏天。到了钓鱼台国宾馆之后啊，他就见到中国外交方面的人员，这两个人非常生气，就跟他讲了。他说：“你们加拿大人抓了孟晚孟晚舟，你们就是美国人的走狗，你们知道吗？你们加拿大的引渡法，你别跟我说你们干预不了。你们当时司法部长完全有权利直接叫停这个案子，但你们没有叫停。那你们啥意思啊？你们对着我们中国来的吗？这个细节啊，其实就是《华尔街日报》做的报道。这《华尔街日报》挺了不起的，在整个孟晚舟事件过程中间拿到了非常独家的消息。”我看完他的报道之后，我觉得啊，他的消息源一定就是这个鲍达民，哎，这个鲍达民呢，后来出来之后就跟特鲁多说，他说啊，中国人呢答应继续沟通，啊，那后来呢，特鲁多就任命鲍达民呢直接当加拿大驻北京大使了。我的猜测啊，这鲍达民的北京大使啊，其实是他找特鲁多要来的，为什么呢？因为这个鲍达民在就任加拿大大使。整个期间呢，就是为了解决人质问题。他此前就没重过政，就是一个生意人。然后呢，他可能是跟特鲁多说：“他说，因为我在北京有关系嘛，你任命为我为大使，我第一可以见到习近平，第二呢，我可以用这个身份更好的跟中国人去谈。”后来呢，加拿大就任命了这个鲍达民为加拿大驻北京的大使。二零一九年的九月十四号，就见到了习近平。使节们相继抵达，沿红地毯涉及而上，进入北京厅，依次向习近平递交国书。加拿大大使鲍达民，习近平指出，中国高度重视同各国友好关系。他见习近平的时候，他就跟习近平说啊，他说我做这个大使的使命啊，只有一个，第一，帮孟晚舟回家；第二，帮两位加拿大人回家。习近平当时就冲他笑了笑，说：“啊，这个啊需要双方共同的努力。”但是后续啊，鲍达民跟中国政府之间的沟通不是特别成功，因为中国啊当时啊，一方面对这个加拿大不是特别的满意，甚至说是生气吧
。另外一方面呢，他可能也瞧不上加拿大，他认为这件事情的始作俑者是美国，并不是加拿大，所以中国不太愿意跟加拿大直接谈。中国的意思就是说，你加拿大要么把直接把孟晚舟给我放了，要么呢你更别跟我谈其他的。但是加拿大当时又不愿意放孟晚舟嘛。所以，其实这个鲍大民啊，在北京跟中国政府的沟通没有什么实质进展。后来，这特鲁德就去找特朗普，说这两个加拿大人呢，在中国监狱里头实在是太惨，你还得跟我跟中国谈呐，你不跟中国谈，我们也没辙啊。后来，特朗普就找到了习近平，跟习近平讲，双方实际上可以做一个换球计划，因为当时呢，美国有两个人被中国抓起来了。一个叫林大卫的人，在中国传教，就是那种地下教会呗，被中国判了无期徒刑；还有一个叫李凯的商人，在中国呢做间谍，被中国判了有期徒刑十年。而中国呢也有求于美国啊，中国有一个叫许国进的，这银行犯罪的人跑到美国去了，中国就希望美国赶紧把他驱逐了，一驱逐，驱逐回中国，中国就可以抓他了，对吧？那么当时特朗普就提到了这个加拿大人，中国的态度还比较强硬啊。就是中国的临时代办召见美国的那个国家安全委员会的人就讲，说这两个麦克的事情跟美国没有关系，要谈也应该加拿大人跟我们谈，你不应该美国人跟我们谈，对吧？中国装傻嘛，啊，就是说你要美国你跟我谈，你谈中国和美国之间的换球的事情，加拿大跟我谈，加拿大跟我跟中国换球的事情，但中国又不理加拿大嘛。后来这个事情就延宕了二零二零年。美国突然抓了五名中国的科研人员。Staying in the U.S., the FBI has arrested three Chinese visa holders in the U.S. The research associates have been charged with lying about their affiliations with the Chinese Army. 说这五名的科研人员呢，在签证过程中间造假，而且在美国搞的这个研究啊，是资助中国军方的。我事后分析啊，我认为其实这个抓中国的五名科研人员，也是美国当时因应中国的换球计划搞的。因为当时中国很强硬嘛，不愿意妥协嘛，中国尤其寄望于加拿大的这个法院呢，裁决孟晚舟不需要引渡，那也就不存在所谓的跟美国换球了嘛，对不对？所以呢，中国当时啊，并不特别热心跟美国谈换球，结果后来美国就直接抓了五个中国人，抓完之后，那中国啊，当时也有点着急啊，也急于换回中国的客运人员，所以呢。在二零二零年的夏天啊，美国的国务院啊，国家安全委员会也包括他的司法部和中国外交部，也再加上中国的公安部这五个部门在一起啊，召开了一个视讯会议，双方就谈了一个七人换七人的计划。所谓七人，就是七个中国人换七个美国人，中国五个科研人员嘛，还有一个贪官，还有一个什么人来着？美国呢，除了我刚才讲的那两个人以外，还有呢？中国有个贪官逃到美国之后，他们的孩子回到中国之后被中国给拦下来了，不让出国了。这两个人呢，既不许在中国工作，也不许在中国上学，时间实际上也持续了挺长时间了。美国把它当做换球计划的一部分，同时美国又提了另外三个美国人，所以就七加七这个换球计划。但是这个换球计划要谈成的时候啊，美国就提出来，还是要把那两个麦克换回去。但是中国的态度非常清晰，就是那两个麦克要走，就必须孟晚舟得回国。结果这个时候呢，美国就提了一个计划，说啊，孟晚舟能不能承认呢、啊？就是他自己是一个不当行为，然后就相当于认罪嘛。你如果认罪，美国可以说不起诉了。但是呢，当时啊，中国非常强硬，说不认罪，不可能认罪，所以双方就没谈成，这个案子啊，整个就拖起来了。Five G networks must be secure. They must be strong. They have to be guarded from the enemy. 孟晚舟女士没有违反任何加拿大的法律就被逮捕，会有什么后果？我不知道。Political decision made by the Chinese government. Diplomatic dispute. 到了二零二一年的时候呢，这拜登就上上台了，那特朗普就下台了。中美双方啊，想要改善双方这个关系的这个这个需求也挺强烈的。而这个时候呢，美国啊也示出了一个善意啊，就是把那个五名中国的科研人员的起诉给撤销了，那相当于向对中国释放善意嘛。所以双方啊就开始进行紧锣密鼓的接触啊
，不想因为孟晚舟这个事件呢，耽误整个中美关系的改善吗？结果后来，据说《华尔街日报》的报道，就是习近平指示外交部谢峰副部长来具体负责这件事情，要求美国承诺，孟晚舟在这里头可以承认自己对汇丰银行银行做了虚假陈述，不认罪啊，虚假陈述这件事情就闹倒了。紧接着，这个谢峰呢又跟鲍达民呢沟通关于孟晚舟跟这两个加拿大人之间的事情。那中国的意思就是说，你要是把孟晚舟放了，这两个人加拿大人就可以放。整个华尔街的报道啊，我看了一下啊，可信度是非常高的。他一定是搞定了这个鲍达民。我也不知道为什么加拿大政府啊，后来为什么没有跟这个鲍达民签署这个保密协议啊？按道理来讲，这么机密的政府之间的沟通啊。最后，鲍达民卸任这个大使之后，通通都给了媒体报道啊。按道理来讲，对加拿大政府是挺不利的哈、啊。这是意外的一个插曲啊。如果没有这个鲍达民的爆料啊，就我认为是鲍达民的爆料啊，这件事情的解密可能要隔二三十年以后了。嗯，按照加拿大的法庭当时的审理啊，在二零二一年的七月二十号，法庭啊就裁定，这孟晚舟当时指责的。美国政府啊，提供给加拿大法庭的这个内容都是虚假的，不成立。虽然有部分是虚假的，但不影响整个引渡案。然后整个案子的诉讼啊，在八月份就结束了。加拿大的法庭啊，就决定在二零二一年的十月二十一号宣判，就孟晚舟案的最终结果。结果在这一年的八月十号这一天，中国先是驳回了加拿大那个罗伯特啊，他的死刑上诉案。二审维持一审原判，继续判死刑。八月十一号这一天啊，中国又把那两个麦克中间，就是跟金正恩关系比较好的，直接判了他有期徒刑十一年。其实证据也非常勉强，就是他手机里的一些图片嘛，是吧？就说这个图片就涉及到什么间谍了，啊，说句心里话，肯定这是个政治不性判决啊，就是给加拿大人看的。你不放孟晚舟，我就继续给你施加压力。结果到了这一年的九月二十四号。双方终于全部达成了协议。这一天呢，孟晚舟啊，通过视讯的方式啊，就参加了美国的纽约州的一个法庭啊审理的过程。孟晚舟承认自己跟汇丰银行当年的陈述过程中间存在着一些信息不真实，然后双方呢就签订了一个延期起诉协议。这个延期起诉协议啊，无非就是说，孟晚舟只要在不犯其他的美国的法律之后啊，就不再拘留了，这事就拉倒了。到此啊，持续了一千零二十八天的孟晚舟事件就基本告一段落了。当天下午，孟晚舟在温哥华发表了一个告别演讲。Over the past three years, my life has been turned upside down. It was a disruptive time for me, as a mother, a wife, and a company executive. But I believe. Every cloud has a silver lining. It really was an invaluable experience in my life. 紧接着呢，就在中国驻加拿大大使的陪同下啊，飞回了中国。当他踏入机场的时候啊，在中国的天津滨海国际机场啊，那两个麦克也给拉过来了。中国的官员打电话打到加拿大，确认孟晚舟过了海关之后，即将登机的时候。这边把两个麦克就送进了机场，美国也派了一架湾流的公务机接这两个哥们儿回家。这两个哥们儿呢，在中国也被关了很长时间啊，比孟晚舟少十天，是一千零十九天。孟晚舟在飞机上的时候就发了一个朋友圈，是一个咖啡杯，咖啡杯上写的“灯塔在守护，晚舟早归来”。这一天的深圳呢、啊，为了迎接孟晚舟回来啊。很多楼宇上都直接打出来了，欢迎孟晚舟归来。中国把孟晚舟的回归啊，当做是一次外交上的胜利，当做是一次跟美国、跟加拿大进行外交斗争的胜利。领空的话，这个心里面就更加踏实。但是飞机落地的那一刻，心就彻底的落地了。嗯、为什么？祖国才是最安全的。有消息说，孟晚舟女士换上了红色的衣服。她离开加拿大时候穿的是一个波点的黑色裙子，对，现在换上了中国红。出来了，孟晚舟出来了。好，神采奕奕，非常的漂亮，穿着中国红的裙子。经过一千多天的非法拘押，孟晚舟女士终于回到了祖国的怀抱。
欢迎孟晚舟回家。从他表情看，好像是有一点想要哭的感觉，有你你有有点哽咽啊。家乡的温度让我心潮澎湃，难以言表。祖国，我回来了。如果信念有颜色，那一定是中国红。而那两个麦克呢，首先抵达了美国的阿拉斯加的安克雷奇。那飞机刚降落之后啊，麦明凯啊下了飞机，先趴在地上亲吻土地啊。那旁边那个麦克就说：“哎，哥们儿，你回加拿大来亲行吗？这是美国，还不是咱们加拿大呢。”到此啊，九月二十五号，双方的人质全部回到各自的国家，整个孟晚舟事件呢，换球就算告一段落。孟晚舟事件，经过了中国、美国、加拿大这三个国家的角力谈判拉锯，最终在一千零二十八天之后啊，这中间的几乎每一个人又重新回到了自己生活的原点。只有加拿大那个倒霉的罗伯特啊，好像没有回到他自己生活的原点。他最开始只是被判处有期徒刑十五年，但是就在孟晚舟即将被释放的二零二一年的八月十一号。他死刑的上诉被驳回，就进入到了死刑复核阶段。不知道啊，他未来的命运是最终会走向刑场，还是死刑复核被终止啊？重新回到中国的监狱。总而言之，他再也回不到他自己生活的原点了。Staying in the U.S., the FBI has arrested three Chinese visa holders in the, the U.S. The research associates have been charged with lying about their affiliations with the Chinese army. Three years of illegal detention, Mrs. Wang finally returned to her homeland. 